ഏകദേശം ചേർത്ത് നടക്കാൻ പോകണം ഈ മൂന്നാം സീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അല്ല ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ സീറ്റും കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഘടകക്ഷിപ്പുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ വരും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് യു ഡി എഫ് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞാലേ ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കണ്ടത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കോ മോട്ടിനെടുപ്പിൽ ഡിസ്കട്ട് ആരംഭിച്ചല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ കക്ഷികളും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എല്ലാ കക്ഷികളും ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിൽ നാമം മാത്രമേ പോകുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളും സീറ്റ് ചോദിക്കും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതുപോലെ യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്തും അങ്ങനെ സീറ്റ് ചോദിക്കും അത് ചർച്ച ചെയ്യും വിജയ സാധ്യതയ്ക്കും ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ശക്തി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനം അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടികളെ പോലെ പുറത്തുനിന്ന് അവകാശവാദം നീക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യും യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പതിവ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പതിനെട്ടാം തീയതി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉള്ള അഭിപ്രായം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ചർച്ച ആരംഭിക്കുമ്പോഴേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്നാം സീ ഒരു സീറ്റ് കൂടി തരണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പാർട്ടി യോഗം ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അടക്കം പത്തൊമ്പതാം തീയതി പതിനെട്ടാം തീയതി ചർച്ച ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ആ ചർച്ചേൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചോദ്യത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നപ്പോൾ ഉറച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പം തന്നെയാണ് അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന ചില പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് സീറ്റേ വേണ്ട പറഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സീറ്റ് മാറണം പറഞ്ഞാലോ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു മേശ ഇരുന്നിട്ട് ചർച്ച തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിലെ ഒരു ആരെയും സീറ്റ് കൊടുക്കുന്നവരോ കൊടുക്കാത്തവരോ ചോദിക്കുന്നവരോ വാങ്ങുന്നവരല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് നല്ല രമ്യമായ രീതിയിൽ യു ഡി എഫിന് നല്ല വിജയ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ സാധ്യതക്ക് മങ്കലിക്കാത്തക്ക രീതിയിൽ യു ഡി എഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കാൻ കൊടുക്കും അതുവരെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഈ മുസ്ലിംലെ നിലവിലുള്ള രണ്ട് സീറ്റിലെ നിലവിലുള്ള എം പിമാർ തന്നെയാണോ അത് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം ചേരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം ചേർന്നാൽ സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ചുമലപ്പെടുത്തും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക അത് വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആയിട്ടില്ല ഈ അരീൻ ഷുക്കൂറിൻ്റെ കേസിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കേസ് വരുന്ന ഒരാൾ എം എൽ എ കൂടിയാണ് അല്ല ഈ അരി ഷുക്കൂർ കേസ് സാധാരണ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല അരി ഷുക്കൂറിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി വിചാരണ ചെയ്ത ഒരാളെ പിന്നെ ഫലപ്പെടുത്തുക രാജ പിന്നെ സഖാവ് ജയരാജം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാത് കല്ലൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ തടഞ്ഞു വെച്ച് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകനാണ് തടഞ്ഞു വെക്കുക അതിന് നേരത്തെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പറഞ്ഞല്ല എവിടെ അക്രമം നടത്തി എന്നുള്ള ഒരു പരാതി അദ്ദേഹം പറ്റിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയുള്ള പരാതിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ തടഞ്ഞു വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്യാം വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ശ്രീ ജയരാജനെ പിന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഒക്കെ തെളിവാണ് മൊബൈൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മൊബൈൽ അയച്ചു കൊടുത്തിയ സാധനം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കുണ്ടുകൾ വരികയാണ് എന്നിട്ട് പരസ്യമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും ചിത്രസഹിതം അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജയരാജനെ പൊതിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചുരുൾമഴിയും മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ അക്രമത്തിൻ്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസാണ് അതുകൊണ്
ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സീനറ്റ് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ